हेलो एवरीवन वेलकम टू ओन एजुकेशन चैनल टॉपर स्टॉप एम डॉक्टर कनिष्क का हेयर कैज इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलियम्स रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो मार्च नाइन के हैं तो आपके यूपीएससी ईपीएफओ सिविल सर्विसेज एंड स्टेट फीसेस सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और गैज मैंने जो एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें कि प्रीलियम रिलेटेड फैक्ट्स को मैं बताती हूँ तो वो बेसिकली स्टेट फीसेस और जो यू पी में करंट इवेंट्स पूछे जाते हैं जो सिविल सर्विसेज बेसिस पर डिटेल में नहीं दिए गए हैं उनको वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से और यहाँ पे उन टॉपिक्स को डिस्क्राइब किया जाता है जो आपके यूपीएससी ईपीएफओ में एक आपकी एनालिजिंग पावर को देख के करंट इवेंट्स दिए जाएंगे मतलब यहाँ पे फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं हर चीज को अच्छे से समझाया गया तो इन दोनों वीडियोस में ये डिफरेंस है तो अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और उसके साइड में ऑप्शन होगा ओल वीडियोज का उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिसमें आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी और उसके साथ यूपीएससी रिलेटेड और जो आगे और हमारी जॉब्स आ रही जैसे लेखपाल हो गया या फिर यूपीएससी ईपीएफओ पी स्टेट पीसेस है उनसे रिलेटेड रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो हम यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस करते हैं तो सी ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि टू से टू के बीच में जो इन्वॉर्मेंटल रिलेटेड क्राइम्स हुए हैं उनमें से फोर्टी क्राइम सिर्फ राजस्थान में हुए हैं तो यहाँ पर की फाइंडिंग्स में रिपोर्ट में ये कहा गया था कि कुछ ऐसे रीजन्स है जिसकी वजह से ये क्राइम रेट इतना ज़्यादा है स्पेसिफिकली राजस्थान में तो सबसे पहले ये कहा गया कि देखिए राजस्थान जो है उसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल यूनिट्स को एस्टेब्लिश नहीं किया गया है जिसकी वजह से क्राइम रेट इतना ज़्यादा है उसके बाद देखिए जितने भी क्राइम वोलेटेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट्स होती हैं या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होती है तो राजस्थान गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट नहीं करती है जिससे कि जो अब इन्वॉर्मेंटल सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके फिर उसके बाद देखिए ये कहा गया कि जो रथम टाइगर रिजर्व है और जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है तो उनको रेगुलेट करने के लिए ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है तो जो लोकल एडवाइजरी कमेटी की एब्सेंस की वजह से भी इस तरीके के क्राइम्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट इंटरनेशनल वीमेंस डे तो हमें पता है कि एट्थ मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है तो सबसे पहले देखिए ये जो डे सेलिब्रेट किया गया था वो नाइनटीन में हुआ था शुरू और इसको प्रपोज किया था बाई सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका तो अमेरिका में ही ये स्टार्ट हुआ था इस ईयर की जो थीम थी इंटरनेशनल वीमेन डे की वो थी एन इक्वल वर्ल्ड इज एन अनेबल वर्ल्ड और स्टेट पीसेस में आपसे ऐसी चीजें पूछी जाती है और ये जो फैक्ट दिया गया है इंटरनेशनल वीमेन डे से रिलेटेड कि कब वो स्टार्ट हुआ था वो आपसे यूपीएससी में पूछा जाएगा यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखने की जो यूनाइटेड नेशंस है उसने वीमेन डे को सेलिब्रेट करना 1975 में शुरू किया था नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट गैजेडोंगा ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अगरताला ऑफ त्रिपुरा इन दोनों को डेजिनेट किया गया है एज एन इमिग्रेशन चेक पोस्ट तो देखिए ये दोनों जो साइट्स है दैट इज गोजाडंगा ऑफ वेस्ट बंगाल और अगरताला ऑफ त्रिपुरा इनको लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे सिचुएटेड है और जितने भी क्लास के पैसेंजर है यहाँ पे किसी को भी कोई ये नहीं कहा गया है कि आप फ्री हैं आप एंटर कर सकते हैं या फिर इस बॉर्डर एरिया से जा सकते हैं जितने भी पैसेंजर्स इस एरिया से आएंगे या फिर जाएंगे इंडिया में तो उन सबको यहाँ पे चेक किया जाएगा और देखिए ये जो चेक पोस्ट है वो ऐसे नहीं है कि फ्रिक्वेंटली बना दिए गए हैं जो पासपोर्ट रूल नाइनटीन है हमारी कंट्री के अंदर उसके अंदर इन चेक पोस्ट को ऑथराइज किया गया है इंडिया बांग्लादेश के अगर हम रिलेशनशिप को देखते हैं अब तक तो देखिए बांग्लादेश जो है वो इंडिया का एक स्ट्रॉगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वहीं पे अगर हम टूरिज्म सेक्टर को देखते हैं तो बांग्लादेश लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जिससे कि टूरिस्ट इंडिया के अंदर आते हैं और अगर हम हाई कमीशन को भी देखते हैं बांग्लादेश के तो इंडियन हाई कमीशन जो बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट है और और कंट्रीज का हम कंपैरिजन करते हैं तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वीजाज जो है वो बांग्लादेश के अंदर हमारा जो इंडियन हाई कमीशन है उसी से इशू होते हैं यहाँ पे एक चीज़ और देखने की देखिए इंडिया जो है उसने अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक पॉलिसी को अडोप्ट किया है जिसको नाम दिया गया है गार्डिंग एंड सिक्योरिंग तो पहले हम गार्ड करेंगे मतलब इस तरीके के चेक पोस्ट करेंगे जहाँ पे एज एन आप समझ सकते कि सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी जो गार्ड कर रही है हमारे बॉर्डर्स को और उसके बाद अपनी कंट्री को सिक्योर करेंगे अराउंड बांग्लादेश बॉर्डर नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल बैग्स टू बी मेड मैंडेटरी फ्रॉम 2021 तो देखिए जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं जो कि फीमेल्स यूज करते हैं अपने मेंस्ट्रुएशन के टाइम तो वो बेसिकली जो होते हैं 
नैपकिन एक पैकेट फॉर्म में आते हैं और ये अभी यूनियन इन्वॉर्मेंट मिनिस्टर जो प्रकाश जावेदकर है उन्होंने ये कहा है कि कुछ फीमेल्स ऐसे होती हैं कि वो उन मैंस्ट्रल नैपकिन को यूज़ करके उनको फ्रीली डिस्पोज कर देती है मतलब कि वो किसी चीज़ में उसको रैप करके या फिर पैक करके उसको डिस्पोज नहीं करती है तो जो यहाँ पर स्वच्छता सेवक्स होते हैं मतलब कि जो व्यूमेन गार्बेज कलेक्टर्स होती है जब वो उन पैड्स को टच करती है उन नैपकिन को टच करती है तो ड्यू टू देयर कंटामिनेशन उनको इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होता है तो जो सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरर्स है उनको इन्वॉर्मेंट मिनिस्टर ने ये कहा है ये मैंडेटरी कर दिया गया है 2021 जनवरी से कि जितने भी वो नैपकिन मैन्युफैक्चर करेंगे तो अगर एक पैकेट में टेन नैपकिन है तो उनके साथ टेन बायोडिग्रेडेबल बैग्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे नैपकिन पैक के अंदर ताकि फीमेल्स उनको यूज करके अच्छे से पैड्स को डिस्पोज कर सके यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ कही गई है उसके साथ इन्वॉर्मेंट मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि जितने भी सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के सर्वेज हैं नॉम्स हैं वो सभी विलेजेस के ऊपर अप्लाइड होंगे जिनकी पॉपुलेशन 3000 से ज़्यादा है यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है कि देखिए जो हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का नाम दिया गया है जैसे डायपर्स नैपकिन हो गए ब्लड सॉफ्ट कॉटन्स हो गई या फिर कोंडोम्स हो गई तो ये सारी चीज़ें जो होंगी म्यूनिसिपल वेस्ट कलेक्टर्स यूज कलेक्ट करेंगे और उसके बाद म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2000 के अंदर ये मैंडेटरी किया जाता है कि आप किसी भी वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले उनको सेग्रीगेट करेंगे सेग्रीगेट कैसे किया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल है मतलब कि अगर उनको हम ओपनली छोड़ देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके ऊपर एक्ट करके फिर उसको डिग्रेड कर देते हैं वहीं पर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो कि ईजिली नेचुरल कंडीशन में डिग्रेड नहीं होते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि जो पैकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्पोज करने के लिए वो बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए क्योंकि देखिए कुछ नैपकिन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है तो जो प्लास्टिक कवरिंग के नैपकिन होते हैं उनको डिफिकल्ट हो जाता है सॉर्ट आउट करना कि क्या हम उसको बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में रखें या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में रखें उसके साथ जो एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स नाइनटीन के हैं हमारी कंट्री के अंदर उसमें ये कहा गया है कि देखिए कोई भी आइटम जो है जो बॉडिली फ्लूड से कंटामिनेटेड है चाहे वो ब्लड हो सकता है हमारा स्प्यूटम हो सकता है या फिर बॉडी फ्लूड्स किसी भी तरीके का आप समझ लीजिए तो बॉडी फ्लूड से जो भी चीज़ कंटामिनेटेड है उसको फेंकना नहीं चाहिए उसको इनकिनरेट करना चाहिए देखिए इनकिनरेट क्या होता है एक चैम्बर होता है जिसमें कि अगर आप चीज़ को डालते हैं तो वो वहीं पर जल के ख़त्म हो जाती है और जैसे ही वो जल के ख़त्म होती है तो जो देखिए बॉडी फ्लूड्स हमारे अंदर होते हैं उनको अगर हम बाहर लेके आते हैं तो ऑब्वियस देर आर चांसेस कि वहाँ पर पैथोजन्स आएंगे तो जैसे ही आप उस चीज़ को इनकिनरेट कर रहे हैं मतलब जला के खत्म कर रहे हैं वैसे ही जो पैथोजेंस होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं तो यहाँ पे जो जो रूल्स के अंदर जो जो मटेरियल को इंक्लूड किया गया है और उनके डिस्पोजल के लिए जो चीज़ें कही गई है वो आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछी जा सकती है तो उनको याद रखिएगा नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट ऑयल प्राइसेस प्लंज बाय 20 परसेंट एज ओ पी सी फील्स टू मेक अ डील तो देखिए सऊदी अरेबिया ने अपने जो एलाइज हैं लाइक कुवैत इराक यू उनके साथ मिल एक डील इनिशिएट की थी जिसमें कि यह कहा गया था कि जो ओ के मेम्बर्स हैं मतलब जो पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो मेम्बर्स हैं वो कोरोना वायरस की वजह से जो ऑयल प्रोडक्शन के रेट बढ़ रहे हैं उनमें कुछ इनिशिएशन लेके आए कुछ इनिशिएटिव्स ऐसा लेके आए ताकि जो रेट्स हैं वो डिक्रीज हो सके बट यहाँ पे जो रशिया है जो कि एक मेजर मेंबर है ओपीईसी का उसने इस डील को मानने से रिफ्यूज कर दिया मना कर दिया तो उसके पीछे देखिए रीजन क्या है कि रशिया ने रिफ्यूज क्यों किया है यूएस जो है वो इसका बेसिकली रीजन है क्योंकि जो यूएस है वो काटसा को इंपोज कर रखा है उन्होंने रशिया को काटसा क्या डेट इज काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट तो अगर कोई कंट्री है जो कि यूएस की एलाई नहीं है या फिर वो यूएस की बातें नहीं मानते तो यूएस क्या करता है उसके ऊपर सेंक्शंस लगा देता है जब उस कंट्री के ऊपर सेंक्शंस लग जाते हैं तो जो दूसरी कंट्रीज होती है उनको भी यूएस इस बात से डराता है कि अगर आप इनके साथ कोई डील करेंगे तो हम आपके ऊपर भी सेंक्शंस लगा देंगे जैसे इंडिया को भी कहा गया था कि अगर आप ईरान के साथ रशिया के साथ कोई डील करेंगे तो हम आपके ऊपर सेंक्शंस लगा देंगे तो देखिए इन सेंक्शंस के डर से जो सेवरल कंट्रीज़ है उन्होंने रशिया के साथ रिड्यूस कर दिया है अपना इंपोर्ट करना ऑयल से या फिर खत्म कर दिया बिल्कुल तो अगर देखिए रशिया जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट इंटरनेशनल रिजर्व है वर्ल्ड में ऑयल का ठीक है तो रशिया जो है वो अपना इतना अच्छा जो रिजर्व है उसको स्पेंड कैसे करेगा और अगर वो ऑयल की कीमतों को और कम कर देगा तो पहली बात तो उसका ऑयल बिक ही कम रहा है और फिर आप ऑयल प्राइसिस को और कम कर देंगे
ECEC is stand for Organization of Petroleum Exporting Countries. इसके अंदर total 14 nations है और ये एक intergovernmental organization है जिसको कि found किया गया था 14 September 1960 में. बगदाद के अंदर इसको हम फॉर्म किया गया था और उस टाइम फाइव मेंबर्स कंट्रीज थी जिसने कि मिलके इसको एस्टैब्लिश किया था वो थी ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला अगर हम इसके हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो 1965 से इसका जो हेड क्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के अंदर प्रेजेंट है और देखिए जितना भी ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन होता है उसमें से जो 44% ऑयल प्रोडक्शन है वो सिर्फ इन 14 नेशंस में ही होता है जो कि ओपीईसी के मेंबर्स है और जो 81.5% वर्ल्ड का प्रूवन ऑयल रिजर्व है वो भी इन कंट्रीज के पास ही है नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट तो देखिए जो साइंटिस्ट हैं ऑफ एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के उन्होंने डेवलप किया है एक न्यू फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जिसको नाम नाम दिया गया है पीईएमएफसी का पीएमसी का मतलब है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल तो देखिए फ्यूल सेल क्या होता है फ्यूल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी ऑफ फ्यूल सेल की इसको मैनेज किया जाएगा नेचुरल डिजास्टर्स के लिए तो देखिए ये जो पीईएमएफसी सिस्टम है इसको 100 किलोवोल्ट की कैपेसिटी दी गई है तो देखिए इसमें क्या फायदा दिया गया है कि ऑपरेशनल एडवांटेज इसको ये दिया गया कि बहुत लो टेंपरेचर के अंदर भी ये ऑपरेट हो सकती है तो देखिए अगर ऐसी कोई डिजास्टर लाइक सिचुएशन है जहां पे कि अच्छी तरीके से सप्लाई नहीं मिल रही एनर्जी की या फिर टेंपरेचर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर भी ये फ्यूल सेल काम कर सकता है और पावर जनरेट कर सकता है इसको डेवलप किया गया है चेन्नई सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी एआरसीआई के अंदर और देखिए इस सिस्टम को बेसिकली ऑपरेट किया जाएगा फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम कि जैसे ही कोई डिजास्टर लाइक सिचुएशन होती है तो फोन्स को यूज करके कंप्यूटर्स को यूज करके और फैक्स सर्विस को यूज करके यहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसके अंदर कुछ कंट्रोल रूम्स को भी सेटअप किया जाएगा जिसको कि इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के नाम से जाना जाएगा जो कि बेसिकली इमीडिएटली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा गोल्डन आर्स के अंदर और ये जो फ्यूल सेल होगा मैंने आपको बताया था कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी से में जनरेट करता है तो यहां पे हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाएगा इस फ्यूल सेल के अंदर नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट प्रोटेक्टेड एरिया परमिट तो देखिए जिस तरीके से इंफेक्शन रेट बढ़ रहा है इंडिया में और अब 39 कोविड का हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने यह कहा है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स अरुणाचल प्रदेश में इशू किए जाते थे फॉर टूरिस्ट पर्पस उसको अभी बंद कर दीजिए मतलब कि ऐसे परमिट्स आप किसी को भी मत दीजिए ताकि कोई भी अरुणाचल प्रदेश में ना जा सके जो प्रोटेक्ट एरिया परमिट्स है इंडिया में वो कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स या एरियाज के लिए इशू किए जाते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश लद्दाख सिक्किम उत्तराखंड राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश तो अभी जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स बैन किए गए हैं वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के लिए किए गए हैं तो यहां पे देखिए क्या होता है कि करंटली प्रोटेक्टेड एरिया परमिट्स के अंदर सिर्फ जो टूरिस्टिक वीजास होते हैं वो इन एरियाज में अलाउड किए जाते हैं थ्रू प्रोटेक्टेड एरिया लिमिट्स ठीक है यहां पे देखिए एक चीज समझिए कि जो भी इस प्रोटेक्टेड एरिया परमिट में अगर कोई फीमेल या मेल रहता है और वो अपने एरिया से बाहर निकल के किसी से शादी करता है तो जो नॉन इंडियन है उसको अलाउड नहीं है कि आप फिर उस एरिया में आगे परमानेंटली सेटल हो सके उसके बाद जो है फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 की अगर हम गाइडलाइंस को देखते हैं तो उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में जिक्र किया गया है बताया गया है कि किस तरीके से प्रोटेक्टेड एरियाज की रेगुलेशंस होती है उनकी डेफिनेशन दी गई है वहीं पे जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इशू किया जाता है वो भी फॉरेन प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के अंदर ही किया जाता है यहां पे जो सिटीजंस होते हैं दूसरी कंट्री से जैसे कि बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना और म्यांमार उनको भी अलाउड कर दिया जाता है कि आप प्रोटेक्टेड एरियाज में इस परमिट को यूज करके घूमने जा सकते हैं फिर देखिए एक चीज आती है रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट वो प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि स्पेसिफिक सर्टेन रीजन से बिलोंग करते हैं जो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं वहां को वहां पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है और उसके यूजेस के लिए मतलब अगर वहां जाके कोई चीज यूज करना चाहता है कोई एक तरीके से एक स्टडी कंडक्ट करना चाहता है तो वहां पे परमिट करने के लिए फॉरेनर्स रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑर्डर 1963 के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट दिया जाता है तो ये और डेलिकेट एरियाज के लिए दिया जाता है तो जहां पे हमने बहुत सारे स्टेट्स को डिस्कस किया था प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के अंदर यहां पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट में सिर्फ दो स्टेट्स आते हैं फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार एंड सेकंड 
is Sikkim. Next discuss uh, parliamentary panel more than 40% of schools are without power and playground. So, see, the parliamentary pa panel was set up in education. Ka, this is the first time that the Sabha has given a report. Di hai. जिसमें यह कहा गया है कि 2020 और 2021 के लिए एजुकेशन सेक्टर में और ग्रांट्स की जरूरत है क्योंकि यहां पे देखिए यह कहा गया रिपोर्ट में कि जो बजट फंड्स एजुकेशन सेक्टर में दिया गया है उसमें बहुत सारे शॉर्टफॉल है जिसकी वजह से एजुकेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको फिल नहीं किया जा सकता तो जो की फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट्स में दी गई है वो ये है कि सबसे पहले पैनल ने यह कहा कि जो अब की बार बजट एलोकेशन किया गया है स्कूल एजुकेशन में उसमें 27% कटौती की गई है मतलब कि 27% कम यहां पे फंड प्रोवाइड किया गया है स्कूल एजुकेशन के लिए उनके साथ उन्होंने ये फैक्ट्स दिए कि देखिए पहले ही जो स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी सिचुएशन में नहीं है और फिर उसके साथ आप 27% जितना अच्छा खासा कट यहां पे कर रहे हैं तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का और खराब हो सकता है तो यहां पे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिनको अच्छे से याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सबसे पहले ये कहा गया कि 56% स्कूल्स ऐसे हैं कंट्री के अंदर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है मतलब यहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में सिर्फ 56% स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वहीं पे ये कहा गया है कि अगर हम लोएस्ट रेट्स देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किन स्टेट्स के गवर्नमेंट स्कूल में सबसे कम आती है तो मणिपुर और मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है फिर उसके बाद ये कहा गया है कि चलिए ठीक है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी एक तरीके से आप समझिए जहां पे इंडियन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट कर रही है वो कहते हैं कि पढ़ाई के साथ हमें स्पोर्ट्स के लिए भी जरूरी है तो सिर्फ 57% स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें कि प्लेग्राउंड है तो इससे स्टूडेंट्स की ग्रोथ किस तरीके से होगी और वहीं पे देखिए बच्चे जो होते हैं उनको स्कूल में रिटेन करने के लिए एक बाउंड्री वॉल की जरूरत होती है ताकि वो बंक करके ना जा सके स्कूल्स को तो अगर हम बाउंड्री वॉल में देखा जाता है तो सिर्फ 40% स्कूल्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिसमें कि बाउंड्री वॉल है तो जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि ठीक है स्कूल में एडमिशन बच्चों ने ले लिया है पर वो अच्छे तरीके से स्कूल को नहीं अटेंड कर पा रहे हैं जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होनी और ज्यादा मुश्किल हो जाती है इसके साथ ही कुछ रिकमेंडेशन भी रिपोर्ट ने दी थी उसमें एक आ गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है उसको कोलैबोरेट करना चाहिए महात्मा गांधी नेशनल गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर ताकि डेवलपमेंट हो सके और उसके साथ यह भी कहा गया है कि ठीक है अगर आप पावर एक्सेस देना भी चाहते हैं तो आप रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज को प्रोवाइड कीजिए स्कूल्स को ताकि पावर एक्सेस स्कूल्स में मिल सके नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय 2022 तो देखिए एसएसजी जो है दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप उनको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि देखिए हमें 2022 तक 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रिएट करना है क्योंकि यह बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम करते हैं और जो एक तरीके से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती है या फिर जिसके राइट्स का उन लोगों को नहीं पता होता तो ये उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यहां पे जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1992 में एसएचजी को वो गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई एंड नबार्ड के अंदर किया गया था और अगर हम आज देखते तो सिर्फ 90 मतलब आज की सिचुएशन में देखते हैं तो जो 90% एसएचजी है उसमें बेसिकली वीमेन है मतलब कि वीमेंस पार्टिसिपेशन है यहां पे जो एसएचजी है वो क्या-क्या करता है सबसे पहले तो ये प्रमोट करता है जेंडर इक्विटी को देखिए जेंडर इक्वालिटी एक अलग चीज होती है जेंडर इक्विटी अलग चीज होते हैं इक्वालिटी तो क्या होता है कि एक लेवल पे है मतलब कि अगर मैं अपने घर में हूं मैम और मेरा ब्रदर है उनको सेम फैसिलिटीज मिल रही है उसके साथ मेरे पेरेंट्स जो है वो हम दोनों को एजुकेशन भी सेम प्रोवाइड कर रहे तो दैट इज इक्वालिटी ठीक है वहीं पे अगर मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूं कि जहां पे पहले से ये कस्टम चला आ रहा है कि जो बॉयज हैं उनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए और जो गर्ल्स हैं उनको नहीं स्कूल भेजा जाता था तो जैसे कि मेरी फैमिली कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रही है कि मेरे को एजुकेशन प्रोवाइड हो और मैं भी अपने ब्रदर की तरह ही एक नॉर्मल स्टेटस पे पहुंच सकूं तो वो क्या हुआ एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया गया एक अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड की गई एक अलग से कुछ चीजें लाई गई तो उसको हम कहते हैं जेंडर इक्विटी तो कुछ एफर्ट्स के साथ जेंडर को इक्वल करना इस जेंडर इक्विटी फिर यहां पे इस सोशल इंटीग्रिटी की सोशल लेवल पे सबको इंटीग्रेट करके रखना फाइनेंशियल इंक्लूजन करना तो यहां पे वही कि मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज है या जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है उनको भी फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है उनकी वॉइस को भी यहां पे रेस करने का काम एसएचजी का ही है उसके बाद देखिए जो 
सबसे बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है कि एसएचजी की जो एक तरीके से आप ये समझिए कि अचीवमेंट है तो वो कुदुम शरीफ प्रोजेक्ट से है कुदुम शरीफ प्रोजेक्ट क्या है देखिए केरला गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था 1998 में और ये लार्जेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल एसएचजी प्रोजेक्ट है पूरी कंट्री का जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च हुआ था तो हमने प्रीलम से रिलेटेड सारे नाइन मार्च के फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच